Buongiorno e buon giovedì 10 ottobre a tutti. Quando voglio tirarmi sul morale vengo nella stanza di mio figlio dietro di me. Gagliardetto firmato della finale del 31 agosto 2007 contro il Siviglia, sopra la finale di Atene, la, la finale di Manchester, però qualcuno subito mi potrebbe rimproverare, non si vive di ricordi, tanto noi i ricordi li abbiamo e ce li teniamo belli stretti, perché questi ricordi qui li abbiamo solo noi, Supercoppe, Manchester, Atene, è roba nostra e solo nostra, l'ultima squadra dunque a, a trionfare in, per sette volte, è l'unica squadra a trionfare in sette volte in Coppa Champions League e Coppa dei Campioni e il Milan e noi questi ricordi ce li teniamo ma per, sono venuto qui per così respirare aria bella serena dopo giorni travagliatissimi Vittoria di Genova per fortuna, poi Giampaolo sì, Giampaolo no, Spalletti sì, Spalletti no, Pioli sì, Pioli, che ha cominciato ieri la sua prima grande giornata da allenatore rossonero, conferenza stampa, prima la firma, lavoro a Milanello, oggi è già previsto un doppio lavoro per i pochi presenti a Milanello. Non è ancora finita l'onda lunga dei tifosi che stanno ancora criticando, ma giunti a questo punto avessero ragione i tifosi del Milan, sarebbero tifosi che si farebbero male da soli, perché potrebbero dire, vi avevo detto di Pioli, vorrebbe dire che il Milan perde le partite e noi vogliamo che le vinca le partite. Che Milan sarà quello di Pioli? Bah, io non credo che cambierà sia molti giocatori, la squadra più o meno, soprattutto sul 4-3-3, è questa. Mi piacerebbe avesse qualche colpo d'ala subito, per esempio io vorrei vedere una volta Suso, Leao e Rebic, Rebic al suo posto, Leao al suo posto e a destra Suso, anche perché Suso non ha alternative, Leao è l'alternativa di Pionte che ma in questo momento mi sembra più tonico e a sinistra vorrei vedere una volta Rebic, secondo Giampaolo un contropiedista lo vorrei vedere, vedere dal primo minuto nel suo ruolo. A centrocampo Biglio Benasser e anche lì lasciatemi i miei desideri. Mi piacerebbe, con tutto il rispetto di che sì, che come voi sapete, voi che mi seguite, io, del quale io ho una enorme stima, però vorrei vedere una volta, tanto per cambiare, se Biglia deve essere e non Benasser, Benasser, Biglia e Pachetà. Così vorrei vedere questo, questo, questo centrocampo formato da questi tre giocatori. Così, mi piacerebbe vederli, non è che sto inventando nulla, Benasera ha vinto, è stato eletto miglior giocatore d'Africa, giocando lì sulla fascia di destra. Difesa un po' obbligata, Calabria, Musacchio, Riccardo Rodriguez, ma la bella notizia con Teo Hernandez. La bella notizia è che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo finalmente Mattia Caldara, giocatore totalmente sconosciuto ai tifosi del Milan, parlo sconosciuto con la maglia rossonera, non per le sue belle gesta nell'Atalanta, sto parlando di sconosciuto con la maglia rossonera. Vediamo perché potrebbe portare anche, potrebbe spingere anche Pioli a una difesa 3, con un 3-5-2 un po' più innovativo, anche se mi sembra di capire che Pioli vada deciso con il 4-3-3. La formazione non mi aspetto dei grandi stravolgimenti, mi piacerebbe vedere una volta Suso le Aurebi, ecco, per capire come potrebbero funzionare. Certo, in questa formazione lasciare a casa Bonaventura soprattutto è un dolore. E Bonaventura, secondo me, se la gioca con Pachetà e eventualmente sulla fascia di sinistra non è stata sbagliata l'idea di Marco Giampaolo di metterlo là. Quindi questa potrebbe essere la formazione di Pioli, eh, però eh, ovviamente mancano più di... Dieci giorni alla partita contro il Lecce che si giocherà la domenica sera, una partita che chiuderà la domenica prima dopo gli altri avversari e quindi Milan potrebbe recuperare qualche punto visto, visto l'impegno. Un Lecce che non dimentichiamo, ha però battuto il Torino e si è, e si è battuto bene poi nelle partite successive. Quindi parte l'avventura di Pioli. Io mi auguro che l'onda lunga del Pioli Out a poco a poco si smorzi e c'è un, 
un meraviglioso modo per farla smorzare i risultati. I tifosi non è che siano delle banderuole, vogliono vedere, vogliono confrontare, vogliono verificare, vogliono toccare. E dato che sono, onestamente, sono intellettualmente onesti, se vedono il miglioramento soprattutto del gioco, divertirsi, qualche tiro in porta o l'azione un po' più veloce, ecco che si potrebbero ritornare a essere molto, perché sono sempre innamorati, molto innamorati del loro Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.